நான் மித்ரன் இந்த வாழ்க்கையை வெறுத்து போய் சில பேர் இருப்பாங்கள அதில் நானும் ஒருத்தன் அப்படி வாழ்க்கையை வெறுக்கிற அளவுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய கடன் காலேஜின் டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிட்டு வாழ்க்கை என்ன கட்டம் கட்டி செய்யுது எல்லாம் எங்க கைய மீறி போகுது ஓடி ஓடி முட்டி தேஞ்சு போனது வெறுத்து போய் நானும் பாட தேடி போனதெல்லாம் நாசம் ஆகுது எல்லாம் இங்க எல்ல கோட்டை தாண்டுது பாடி பாடி தொண்ட கிழிஞ்சு போனது இந்த வாழ்க்கை பாரு மயிர போல நிறைய கடன் வாங்கினதை அடைக்க முடியாம நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் இந்த உலகத்துல நல்லவனா வாழ்ந்தா வாழவே முடியாது ஸோ எனக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச ஒரு ட்ரிக்கை வச்சு ஏடிஎம் கொள்ளடிக்கிற முடிவு எடுத்தேன் வார வாரம் ஏடிஎம் கொள்ளடிச்சு ஆனால் என் நேரமும் என்னமோ தெரில ஒரு சிபிஐ ஆஃபீஸர்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன தம்பி நீங்கள் என்ன மாதிரி டென்ஷனாக இருக்கீங்க அது ஒன்றும் இல்லைண்ணே ஒரு நாய் வார வாரம் ஏடிஎம்மில் கொள்ளை அடிச்சுட்டே இருக்கான் சரி அவன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்தா இதுக்கு முன்னாடி அவன் எந்த கேஸ்லையும் இன்வால்வும் ஆகலை அதனால் எந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் மேட்சும் ஆகலை ஏன் தம்பி வார வாரம் வர்றா அப்படின்னா இந்த வாரமும் அவன் கண்டிப்பாக வருவான்ல அண்ணா இன்றைக்கி என்ன நாள் வெள்ளிக்கிழமைப்பா அப்போ நாளைக்கு சனிக்கிழமை அவன் கண்டிப்பாக வருவானா ஆமாம் அது மாட்டினடா எவ்வளோ தைரியம் இருந்தா ஏடிஎம்லேயே கொள்ளை அடிப்ப வாடா அப்புறம் என்ன ஆறு மாதம் ஜெயில் தான் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறமா எங்கள் அம்மா என்னை பரவாயில்ல வெளியே எடுத்தாங்க ஜெயிலிருந்து வெளியே வந்ததுக்கு 
அம்மா தனியாக தங்கிட்டு இருந்தேன்னா எங்கள் அம்மா கூட தங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எங்கள் அம்மா அடிக்கடி எனக்கு செலவுக்கும் காசு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முந்தி மாதிரி இல்லாமல் இப்போ ஒழுங்காக காலேஜும் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் பார்ட் டைமாக ஒரு கடையில் வேலைக்கு சேர்ந்து வேலையும் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லவ் பண்ண பொண்ணும் எனக்கு திரும்ப கிடச்சிட்டான் நம்ம அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லவ் பண்ணோம்ல இப்போ மறுபடி சேர்ந்துருக்கோம்னு நினைக்கும் போது என்னால் நம்பவே முடில ஆமாம் நானும் நினச்சி பார்க்கல அபி ம் நான் உன்ட்டு ஒரு உண்மையை சொல்லணும் என்ன உண்மை ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஏடிஎம்மை கொள்ளடிச்சு அதுக்கு சிபி நிபுடி ஜெயிலில் போட்டேன் ஆனால் இப்போ நான் திருந்தி வாழ்கிறேன் பரவாயில்ல இப்போ நீ திருந்தி வாழ்கிறல எனக்கு அதே போதும் அப்புறம் நான் நானும் பழையமாக காலேஜ் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு கடையில் பார்ட் டைமாக வேலை பார்க்குறேன் என்னோடய பழைய லவரும் திரும்ப வந்துட்டா ஆனால் இது ரொம்ப நாள் நீடிக்கல எனக்கு வர வர காலேஜ் போகிறதே பிடிக்காமல் போயிடுச்சு ஸோ டெய்லி காலேஜ் போகிற மாதிரி நடிக்க ஆரம்பிச்சேன் காலேஜ் போயிட்டு வரமா இந்த மாதிரி தான் நான் டெய்லி காலேஜே போகலனாலும் காலேஜ் போகிற மாதிரி நடிச்சுட்டு இருந்தேன் மா போயிட்டு வரமா மா போயிட்டு வரமா மா போயிட்டு வரமா டே காலேஜ் போயிட்டு வரண்டா சென்னை போயிட்டு வானே அதுக்கப்புறமா எனக்கு டிகிரி இல்லைன்றத மறைச்சி ஒரு கம்பெனியில் ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணேன் ஏன் நல்ல நேரமோ என்னமோ தெரில அந்த கம்பெனி என் ஜாப்பில் ட்ரக் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க மா ஒரு கம்பெனிலேருந்து எனக்கு ஜாப் ஆஃபர் வந்திருக்குமா வா சூப்பர்டா கடவுள் செகண்ட் சான்ஸ் யாருக்குமே கொடுத்துட மாட்டாரு உனக்கு கொடுத்துருக்காரு அதை நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணிக்க சரி ஓகேவா அவ்வளோதான் ஒரு நல்ல கம்பெனியில் வேலை கிடச்சிருச்சு இனிமேலாச்சும் திருந்தி வாழலான்னு நினச்ச எனக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் அதிர்ஷ்டம் கை கூடி வந்துச்சோ அது ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்கலை என் மேலே இருந்த பல ஏடிஎம்மை கொள்ளடிச்ச கேஸ்னால் அந்த ஜாப் ஆஃப் லெட்டர் அவங்க கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க எங்கள் அம்மாவும் சொந்தக்காரவங்க வீட்டுக்கு வரவங்க எல்லார்ட்டையுமே என் பையன் முந்தி மாதிரி இல்லை இப்போ ஒழுங்காக காலேஜ் போகிறான் அவனோட பழைய லவ திரும்பி வந்துட்டு அவனுக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது அவனுக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனியில் வேலை கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ எனக்கு ஒரு வழி தெரியல எப்படி காலேஜ் போகிற மாதிரி நடிக்க ஆரம்பிச்சோம் அந்த மாதிரி வேலைக்கு போகிற மாதிரி நடிக்க ஆரம்பிச்சேன் வேலைக்கு போய் ஒரு மாதம் ஆச்சு இன்னும் சம்பளம் வரலை அப்படின்னு அம்மா கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே இந்த உண்மையை நான் அம்மாட்ட சொல்லிடணும்னு முடிவெடுத்தேன் ஸோ நான் இந்த உண்மையை அம்மாட்ட சொல்ல போகிறேன் மா சொல்லுடா உன்ட்ட ரொம்ப நாளாக மறைச்சு சேர்ந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லணுமா ஏன்ட்ட மறைக்கிற அளவுக்கு அப்படி என்ன விஷயம் நான் இவ்வளோ நாள் காலேஜுக்கும் போகல வேலைக்கும் போகலம்மா வேலைக்கு போகிற மாதிரி நடிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் ஏன் ஒரு கம்பெனியிலேருந்து ஜாப் ஆஃபர் லெட்டர் வந்துச்சுல அது என் மேலே இருந்த பழைய ஏடிஎம் கொள்ள அடித்த கேஸ்னால் அந்த ஜாப் ஆஃபர் லெட்டர் கேன்சல் பண்ணி விட்டாங்க இதை உன் ஒய்ஃப்கிட்ட சொன்னியா இல்லைம்மா மொதல் அவர்கிட்ட போய் சொல் மா சத்தியமாக அது மட்டும் இல்லை முடியாதுமா உன்னோட வெட்டிங் டே வேற நெருங்கிட்டு இருக்கு அதுக்குள்ள போய் அவட்ட சொல்ற இல்ல நானே சொல்ல வேண்டியிருக்கும் இந்த விஷயத்த நான் எப்படி அபிட்டு சொல்ல போறது இல்ல சொன்னா அவன் நொட்டு போயிருவா சோ இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் எங்க அம்மா மட்டும்தான் அவங்கள கொல்லணும்னு முடிவெடுத்த இருந்தாலும் எங்க அம்மாவை கொள்றதுக்கு எனக்கு மனசு வரல கடைசியா ஒரு தடவை எங்க அம்மாட்ட பேசி பார்ப்போம்னு பேசி பார்த்து சொல்லுடா மா நேற்று சொன்ன விஷயம் அபிட்ட ஒன்னும் சொல்லவே இல்லையா இரு அபிக்கு போன் போட்டு நானே சொல்றேன் மா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அபிட்ட சொன்னா வந்துட்டு போயிருவாமா 
ஓ கத்திரியா இரு உன் தம்பிக்கு ஃபோன் போட்டு உன்னை வந்து கூட்டிகிட்டு போய் சொல்கிறேன் எங்கள் அம்மா ஊரில் இருக்க என்னோடய இன்னொரு தம்பிக்கு ஃபோன் போட்டு வர சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு மேலும் பொறுமையாக இருக்க முடியாது எங்கள் அம்மாவை கொன்றலாம் முடிவெடுத்துட்டேன் ரொம்ப பாவமானி நான் தான் அப்போவே சொல்ல வேணாம் சொல்ல வேணாம்னு சொன்னேன் இல்லை மீறி சொல்ல போனால் இதான் ஆகும் மா நீனும் உயிரோடு இருக்கியாம்மா எனக்கு தெரியும் எங்க அம்மா போன் போட்டு என்னோட இன்னொரு தம்பி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இங்க வந்துருவான் அவனை கொள்ளலாம் முடிவெடுத்து சும்மா உனக்கு பிராங்க் பண்ணேவா ஓ பிராங்க் பண்ணியா சரி சரி கடைசியில் நீயும் பாவம் ஆயிட்டியடா மாடிக்கு போன அம்மாவை அண்ணனி இன்னும் காணான்னு கீழே இருக்க என் தம்பி யோசிக்க நம்மளும் மாடிக்கு போய் பார்க்கலான்னு என் தம்பி மாடிக்கு பார்க்க வந்தான் அம்மாவை மட்டும் கொள்ளலான்னு பிளான் போட்டு வந்தேன் எனக்கு என்னோட இன்னொரு தம்பியும் கொள்கிற நிலம வந்துருச்சு எனக்கு தெரியும் நிலமை ரொம்ப கைமீறி போயிட்டு இருக்குன்னு என்னோட இன்னொரு தம்பி நான் கொலை பண்ணதை பார்த்துட்டேன்
விடணுமா சரி உன்னை விட்டுடுற அதுக்கு முன்னாடி டாஸ் போட்டு பார்ப்போம் பூ விழுந்தா நீ தப்பிச்சுக்கலாம் அதே தலை விழுந்தா விழுந்தது பூவோ தலையோ அது முக்கியம் இல்லை நீ கொலை பண்ணதை நான் பார்த்தாப்பே சிபிஐக்கு மெசேஜ் பண்ணிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்க வந்துடுவாங்க நீ என்னை கொலை பண்ணி ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை நான் பின்வா சொல்லலையே தப்பிச்சு போயிடுவேன் பாய் என் தம்பி சிபிஐக்கு மெசேஜ் பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க அங்கே வந்துடுவாங்க எனக்கு ஒரு வழி தெரியல நான் பண்ண தப்புக்கு நான் சரண்டராகி தான் ஆகணும் வாங்க சார் நீங்கள் வருவீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆமாம் நான் தான் கொலை பண்ணேன் மேலே போங்க ரெண்டு பேர் செத்து கிடப்பாங்க கொலை பண்ணது இல்லாமல் கேஷுவலாக பேச மாதிரி நடிக்கிறியா உண்மையை சொன்ன அபி என்னை விட்டு போயிடுவான்ற ஒரே காரணத்துக்காக ஒரு பொய் சொன்னேன் எங்கள் அம்மாவை கொள்கிற நிலம வந்து என் தம்பியை கொள்கிற நிலம வந்து என் வாழ்க்கையவே புரட்டி போட்டுருச்சு எல்லாருமே வாழ்க்கையில் சாதாரணமானதுன்னு நினச்சி பண்ணுற தப்பை தான் நானும் பண்ணேன் பொய் அந்த ஒரு பொய்னால் எங்கள் அம்மாவை கொண்டு என் தம்பியை கொண்டு எப்படியோ போக வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை வேறு ரூட்டில் போய் இப்படி வந்து முடிஞ்சிருக்கு ஸோ எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த ஒரு பொய்